నమస్కారం ఇవాళ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో మరియు సర్వే డిపార్ట్మెంట్లో ఈ రెండు డిపార్ట్మెంట్లో ఏమేమైతే కార్యక్రమాలు చేపట్టామో అది ఏ విధంగా ముందుకు పోతుంది దాంట్లో మెలకువలు దాంట్లో ఆ కార్యక్రమం చేపట్టేటప్పుడు అదనంగా ఇంకేమేమి పనులు చేస్తున్నామో అవన్నీ ఒక్కసారి ఒక బ్రీఫ్గా వివరం ఇద్దామనేది ఐడియా సో మనం చూస్తే సీఎం గారు ఈ రీసర్వే ప్రోగ్రాం అనే దానిపైన ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ పెట్టారు వారు ఆ రీసర్వే ప్రోగ్రామ్ని టోటల్గా ఓన్ చేసుకుంటున్నారు నెలకు ఒకసారి రివ్యూ పెడుతున్నారు దానికి బడ్జెట్ రిక్వైర్మెంట్ కానివ్వండి గైడెన్స్ కానివ్వండి అన్నీ కూడా క్లోజ్ మానిటరింగ్ చేస్తున్నారు సో ఈ రీసర్వే ప్రోగ్రాం కూడా వారి మానస పుత్రికనే చెప్పాలి రీసర్వే గతంలో స్టేట్లో సుమారు నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్టీన్ థర్టీ రేంజ్లో జరిగింది అంటే ఒక వంద సంవత్సరాల క్రితం రీసర్వే జరిగింది అది వివిధ ప్రభుత్వాలు వివిధ కారణాల వల్ల దాన్ని మళ్ళీ టేకప్ చేయలేదు సో మనం కనుక సర్వే అండ్ బౌండరీ యాక్ట్ చూస్తే ప్రతి ముప్పై సంవత్సరాలకు ఒకసారి రీసర్వే చేయాలి సర్వే అండ్ బౌండరీ యాక్ట్ ప్రకారం కానీ ఏంటంటే ఈ రీసర్వే అనేది మనం సరిగ్గా చేయకపోతే అక్కడ విలేజెస్లో ఏమైనా గట్టు తగాదాలు ఇవన్నీ వస్తాయని ఇక ఎందుకు సెన్సిటివ్ ఫీల్ అయ్యి చేపట్టలేదు బట్ సీఎం గారు ఇక ఇది చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఇది రకరకాల ఇష్యూస్ సమస్యలు గ్రామాల్లో అదే విధంగా పేర్కొని ఉన్నాయి దీన్ని తప్పదు ఇక ఎదుర్కొని సాల్వ్ చేసి చేయాలనే ఉద్దేశంతో రీసర్వే చేపట్టడం అనేది జరిగింది సో ఈ రీసర్వేలో భాగంగా అంటే ఊరకనే కొలత వేసి బయటకు వస్తే కుదరదు సో రీసర్వేలో భూమి తాలూకా కొలతలు వేయాలి భూమి తాలూకా ఓనర్షిప్ ఎవరు ఇంతకుముందు ఎవరు అసలు సాగులు ఎవరు ఉన్నారు టైటిల్ ఎవరు రీస్టిక్ డీడ్ ఎవరు ఇవన్నీ కూడా మనం కోఆర్డినేట్ చేసి ఒక రకంగా ఒక షేప్కు తీసుకొని రావాలన్నమాట అంటే నా ఎక్స్టెంట్ కొలత టోటల్ కొలత కాకుండా ఓనర్షిప్ టైటిలు తగాదాలు సక్సెసరు ఇప్పుడు రికార్డులనేమో కొండయ్య అని ఉంటాడు కొండయ్య మునిమనవుడు ఇప్పుడు ఫీల్డ్ మీద సాగు చేస్తూ ఉంటాడు అవన్నీ కూడా అప్ టు డేట్ చేసుకొని పట్టుకురావాలి చేసుకొస్తే ఏమవుద్దంటే ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ రీసర్వే కార్యక్రమం అయ్యేదలికి కోర్టులో పెండింగ్లో ఉన్నాయి తప్ప మిగిలినవన్నీ ఏదో ఒక డెసిషన్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంటు ఉన్న చట్టానికి లోబడి డెసిషన్ తీసుకొని దీన్ని ఒక ఫైనాలిటీకి తీసుకురావాలి అనేది ప్రథమ మెయిన్ ఉద్దేశం అనమాట సో ఇట్ ఇస్ ఇది కేవలం కొలతలు వేసే కార్యక్రమం కాదు సర్వే అంటే మన ఊరుగా హద్దులు చూపెట్టేది కొలతలు వేసేది అని అనుకునే సిచ్యువేషను కానీ ఇది బేసికలీ ఉన్న తగాదాలు అన్నీ కూడా సాల్వ్ చేయడానికి ఇది మంచి అవకాశం అనమాట ఇది చట్టంలో కూడా ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది సర్వే అండ్ బౌండరీ యాక్ట్లో సో ఆ దానికి అనుగుణంగా ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ అనేది ముందు టేకప్ చేస్తాం సో దాంట్లో ఒరిజినల్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఆర్ఎస్ఆర్లో సర్వే నెంబర్స్ ఏడులో మూడు ఎకరాలు ఉంది ఇవాళ అడంగల్లో చూస్తే ఎంత ఉంది అవి ఏమైనా ఉంటే దాన్ని మ్యాచ్ చేసుకోవాలి సో ఈ పాత రికార్డుతో ఉన్న రికార్డ్ని ప్యూరిఫై చేసేది ఒక కార్యక్రమం అనమాట సో దాంట్లో క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి గో డ్రయ్యా వెట్ట వగేరాన ఇది గయాల లేకపోతే బంజరా లేకపోతే ఇంకోట పోరంబోక అవన్నీ కూడా చెక్ చేస్తారు సో దిస్ ఇస్ అంటే ఇది ప్రిలిమినరీగా పేర్లల్ యాక్షన్ నడుస్తూ ఉంటుంది అంటే ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ ఇది కాక యాక్చువల్ సర్వేలో ఇప్పుడు ఉన్న ప్రొసీజర్ అంటే ఒక రెండు నిమిషాలు తీసుకొని చెప్తాను మీకు సర్వేలో ఇప్పుడు డ్రోన్ ఫ్లై చేసి మొత్తం ఆ విలేజ్లో ఉన్న అగ్రి పండ అగ్రికల్చర్ భూములు తర్వాత గ్రామ కంఠం మీద కూడా ఫ్లై చేసి ఆ మ్యాప్ ఒకటి తయారు చేస్తాం అనమాట మ్యాప్లో మొత్తం ల్యాండ్ మార్క్స్ చెట్టు పొట్ట బావి వగేరా ఎక్కువ ల్యాండ్ మార్క్స్ వస్తాయి 
వాళ్ళు ఆ మ్యాప్ పైన తీసుకొచ్చి మనం ఉన్న ఆ విలేజ్ మ్యాప్ని కూర్చోబెడతాం విలేజ్ మ్యాప్ని కూర్చోబెట్టినాక విలేజ్ మ్యాప్లో కూడా ఫలాన్ చోట బొడ్డు రాయి ఉంది ఫలాన్ చోట ట్రై జంక్షన్ రాయి ఉంది ఫలాన్ చోట చెట్టు ఉంది ఫలాన్ చోట రోడ్డు ఉంది అని ఉంటాయి సో ఆ మనకి డ్రోన్ ద్వారా వచ్చిన మ్యాప్కి పాత విలేజ్ మ్యాప్కి ఏమైనా వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయనేది చెకింగ్ చేసుకుంటారు పోయి సో దాన్ని గ్రౌండ్ ట్రూతింగ్ అని అంటామన్నమాట ఆ గ్రౌండ్ ట్రూతింగ్ చేసినాక ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు పాత సర్వే నంబర్లు అవన్నీ కూర్చోబెడతాం కదా దాంట్లో బోల్డ్ అనే డివిజన్స్ అవి ఉంటాయి ఆ డివిజన్స్ అన్నీ క్యాప్చర్ చేస్తారు పాత రోజు సర్వే నెంబర్ ఒకటిలో పది ఎకరాలు ఉంది ఆ ఒకటి ఇవాళ నాలుగు సబ్ డివిజన్లు అయినాయి వన్ ఏ వన్ బి వన్ సి వన్ డి అవన్నీ గట్లు ఉంటాయి ఆ గట్లన్నీ క్యాప్చర్ చేస్తాం మళ్ళీ మాన్యువల్గా పోయి క్యాప్చర్ చేస్తాం క్యాప్చర్ చేసి ఇలాగా ఆ కమతాలు అన్నిటికన్నా వచ్చి నేను ఫర్దర్ గట్టు లేని స్టేజ్ దాకా అన్నీ తీసుకొచ్చి అవన్నీ మ్యాప్లు అంటే మనకి స్కెచ్ తయారు చేసి ఆ స్కెచ్లు ప్రతి రైతుకి పంచుతాం సర్వేలో పంచి అయ్యా ఇదిగో నీకు ఏదైతే ఉందో ఇదిగో ఇది నీ స్కెచ్ దీని ప్రకారం మా కొలత ప్రకారం నీకు ఇన్ని సెంటు ఇన్ని ఎకరా ఉంది నీకు సరిపోయిందా సరిపోలేదా అని మళ్ళీ అది ఇచ్చి మళ్ళీ చెక్ చేస్తాం మళ్ళీ చెక్ చేసి మళ్ళీ ఆ ఫీల్డ్ పోయి కంపల్సరీగా ఎవడా లేదు సార్ నాకు సరిపోలేదంటే కంపల్సరీగా ప్రతి కేసుకు వెళ్ళాలి వెళ్ళి మళ్ళీ చెకింగ్ చేస్తాం అంటే ఓవర్గా డ్రోన్ కాదు హ్యాండ్ హెల్డ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్తో పోయి వెరిఫికై వెరిఫై చేసి చేస్తాం చేసినాక ఓకే అనుకున్నాక ఒక డ్రాఫ్ట్ ఒక రిజిస్టర్ ఒకటి తయారు చేస్తాం డ్రాఫ్ట్ మ్యా మ్యాప్లు తయారు చే విలేజ్ మ్యాప్ తయారు చేసి నోటీస్ ఇస్తాం అందరికి మళ్ళీ నోటీస్ ఇచ్చి అయ్యా ఇదిగో డ్రాఫ్ట్ తయారైంది గ్రామానికి మీకు ఎవరికైనా క్లెయిమ్స్ అండ్ అబ్జెక్షన్స్ ఉన్నాయా ఓనర్షిప్ టైటులు ఎక్స్టెంట్ వగేరాలు అంటే ఒక థర్టీ డేస్ టైం ఇచ్చి ఆ క్లెయిమ్స్ అండ్ అబ్జెక్షన్స్ ఏం వచ్చినా సరే ఒక మొబైల్ మెజిస్ట్రేట్ పెడతాం పెట్టాం ఆల్రెడీ ప్రతి గ్రామానికి ఆ మొబైల్ మెజిస్ట్రేట్ ఇవన్నీ పోయి డిస్పోజ్ చేస్తాడు తహసీల్దార్కి ఏదైతే పవర్స్ ఉన్నాయో మొబైల్ మెజిస్ట్రేట్స్కి డెలిగేట్ చేసేస్తాం అన్ని పవర్స్ అక్కడ ఎక్కడ తగ్గొట్టేస్తాడు మొబైల్ మెజిస్ట్రేట్ సో ఈ మొబైల్ మెజిస్ట్రేట్ యాక్షను తర్వాత అంతకుముందు ఫీల్డ్లో జరిగిన యాక్షను వీటన్నిటి వల్ల బ్రాడ్గా ఎవరైతే సాగులో ఉన్నారో వీలైనంత మటుకు అతన్ని పట్టాదార కింద ఎక్కించడానికి ప్రయత్నం జరుగుతుంది నా కొన్ని ఆక్యుపేషన్స్ ఇప్పుడు ఎవడదో ఉంటుంది ఎవడో సాగు చేస్తూ ఉంటాడు ఆ లింక్ ఏర్పరచలేరు లైక్ రామారావు గారి పొలం ఇప్పుడు సోమయ్య సాగు చేస్తుంటాడు నీకు ఎట్ట వచ్చిందా అంటే ఆ లింకు కంటిన్యూస్ లింక్ లేకపోతే అది స్టక్ అప్ అవుద్ది అవి కూడా వీలైనంత మటుకి ఉన్న రూల్స్ ప్రకారం సాల్వ్ చేసి చేయమని చెప్పి చెప్పాను సో ఐడియా ఏంటంటే కోర్టులో తగాదా ఉన్నాయి తప్ప వీళ్ళని అన్నీ సాల్వ్ చేయాలి అది ఉద్దేశం సో ఒకటో రెండో విలేజ్కి వాళ్ళు తెగొట్టలేని వాళ్ళకి అసలు అందుబాటని ఉండొచ్చు అవి ఏంటంటే కొద్దిగా పెద్ద తలకాయలు సిస్టంలో వాళ్ళు కూర్చోబెట్టి సాల్వ్ చేయాలి సో అంటే మీరు ఒకటి గమనించాలి రికార్డు రెవెన్యూ రికార్డు ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉంది ఎప్పుడు కొంత చేంజెస్ ఇట్స్ ఎ లైవ్ రికార్డ్ అనమాట మారుతూ ఉంటుంది మీరు నేను కమిషనర్ రిజిస్ట్రేషన్తో మాట్లాడితే సంవత్సరానికి పది లక్షలు రిజిస్ట్రేషన్ దొరుకుతాయి పది లక్షలు పది లక్షల్లో ఈ సిటీలో ఏళ్ళు బళ్ళు ప్లాట్లు సైట్లు ఈ అవి తీసేసిన ఐదు ఆరు లక్షలు అయితే మినిమం గ్రామాల్లో ఈ పొలాలు అమ్ముకునే కొనేవి అవన్నీ ఉంటాయి సో అంటే ఇదేంటంటే ఇది ఇప్పుడు మనకి మొత్తం మీద చూస్తే రెండు కోట్ల లైన్లు ఉన్నాయి అడంగల్లో అన్ని అన్ని గ్రామాలు అడంగల్లో లైన్లు లెక్కెడితే సర్వే నంబర్లు రెండు కోట్లు ఉన్నాయి రెండు కోట్లలో మనకి ఒక ఐదు లక్షలు అని అంటే అబౌట్ టూ టూ టు త్రీ పర్సెంట్ మార్పు ఎవ్రీ ఇయర్ జరుగుద్ది అది పది సంవత్సరాలు తీసుకుంటే అది ముప్పై ఇప్పుడు పది ఇంటూ రెండు కాదు అది ఇంకా అలా పెరిగిపోద్ది అనమాట ఇక మీరు ఇరవై సంవత్సరాలు దాటితే సగం రికార్డ్ మారిపోద్ది అంటే కంటిన్యూస్గా అంత ఇట్స్ లైవ్ రికార్డ్ అది అలా ఉండిపోదు అమ్ముతుంటారు కొంటుంటారు ఎవడో ఊరు వదిలేసిపోతుంటాడు కొంతమంది అగ్రికల్చర్ మ్యాన్ వేస్తారు రకరకాలు సో ఇవన్నీ ఏంటంటే క్యాప్చర్ చేయాలి 
ఒకసారి చేస్తే సరిపోదు ఒకసారి చెయ్యాలి మొదటిసారి తర్వాత జరిగే అన్నీ కూడా సిటిజన్స్కి ఇబ్బంది లేకుండా ఆ మ్యూటేషన్లు కానివ్వండి ఆ చేంజెస్ కానివ్వండి అవన్నీ స్మూత్గా ఇబ్బంది లేకుండా జరగటానికి కూడా సిస్టమ్ని మనం పెట్టాలి విచ్ వీఆర్ డూయింగ్ సో ఈ ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ అయినాక అప్పుడు సర్వే పోర్షన్ అయిన తర్వాత డే టు డే మనం ఏదైతే మెయింటెనెన్స్ చేస్తామో ఆ మ్యూటేషను ఆ మ్యూటేషన్లు చేయాలి అంటే ఇప్పుడు రెవెన్యూ రికార్డ్స్లో మ్యూటేషను ఒకసారి ప్రప్రథమంగా రికార్డు తయారైనాక మ్యూటేషన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీ సో ఎవడో కొనుక్కున్నాడు కొనుక్కున్నాడు వచ్చి సార్ రికార్డులో నా పేరు పెట్టండి అంటాడు సో అది అది సులభతరంగా చేయాలి సో దానికి వాట్ వాట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ డూయింగ్ ఈజ్ మొట్టమొదటిది ఆటో మ్యూటేషన్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం ఆల్రెడీ సీఎం గారి దగ్గర ఆర్డర్స్ తీసుకున్నాను ఆటో మ్యూటేషన్ అనేది చేస్తాం అంటే ఎలాగంటే ఇప్పుడు రెవెన్యూ రికార్డులో ఎవరైతే పట్టాదారుగా ఉన్నాడో అతను ఇంకొకటికి ఎవరికైనా అమ్మితే ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళి రెవెన్యూ రికార్డు ఆన్లైన్ మార్చేస్తాం ఇంకా మళ్ళీ తహసీల్దార్తో సంబంధం లేకుండా సో దానికి కావాల్సిన అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అమెండ్మెంట్లు అన్ని విల్ బ్రింగ్ అనమాట సో ఇది ఆల్రెడీ సీఎం గారు ఇన్ ప్రిన్సిపల్ ఆర్డర్స్ ఇచ్చారు దీన్ని ఫాలోఅప్గా మేము చట్టం అమెండ్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్తో కూర్చొని ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి సో ఐఎమ్ హోపింగ్ దట్ దిస్ ఆటో మ్యూటేషన్ థింగ్ లెస్ దాన్ టూ మంత్స్లో వీ విల్ వీ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఆటో మ్యూటేషన్ అంటే అప్పుడు ఏమవుద్దంటే నేను గతంలో కూడా ఇంతకుముందు కూడా చెక్ చేసినప్పుడు మార్పులలో ప్రతి సంవత్సరం జరిగే మార్పులలో ఎన్ని శాతం ఈ ఈ సేల్స్ వల్ల అని అంటే డెబ్బై ఐదు శాతం పైనే ఈ సేల్స్ వల్ల మార్పులు జరుగుతాయి అంటే ఎవరైనా చనిపోయో ఉత్తరోత్తర వాళ్ళ పిల్ల పిల్లలకి వచ్చేది అది ఓన్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ కేసులు టెన్ పర్సెంట్ కేసులు ఉంటాయి ఎక్కువ శాతం ఇది సేల్స్ వల్లనే ఈ మార్పులు జరుగుతాయి సో ఈ ఆటో మ్యూటేషన్ చేస్తే జరగబోయే ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఇక ఒకే సెంటర్ నుంచి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే చాలు టక్మన్ అవన్నీ మారిపోతాయి సో ఇది మొట్టమొదటి చేంజ్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బ్రింగ్ ఇప్పుడు గతంలో ఏంటంటే ముప్పై రోజుల టైం ఉంది ఆ ముప్పై రోజుల్లో నోటీసులు ఇచ్చి అవి చేయి చేసి టైం పడుతుంది కొన్ని లేట్ అవుతూ ఉండే నవ్వు వీ విల్ ఇవాళ రెవెన్యూ రికార్డులో ఎవరైతే ఉన్నారో అతనే కనుక రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తే ఇంకా మళ్ళీ ఇంకా ఎంక్వైరీ లేదు ఏం లేదు ఆటోమేటిక్ మార్చేస్తాం ఫస్ట్ అది సెకండ్ సార్ గతంలో రిజిస్ట్రేషన్ జరిగినాయి ఇంకా రికార్డులో మార్పులు జరగనీ కొన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటాం సరిపోయిందిలే మనకి సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ది ఆఫ్ ది ఆఫ్ ది ల్యాండ్ అని అనుకొని మనం ఊరుకుంటాం అనమాట ఏం ఫర్దర్ ఏం చేయకుండా కానీ ఏంటంటే ఏదో రోజు మళ్ళీ వచ్చింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు రిజిస్ట్రార్లకు ఏం చెప్పామంటే నువ్వు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునే ముందు రెవెన్యూ రికార్డ్ చెక్ చెక్ చేయవా అసలు అది ఎవడ పేరున ఉంది ఆ వాడే వచ్చాడా నీ ముందు నిలబడ్డాడా లేకపోతే ఎవడో ఒకడు వచ్చి ఇంకోటి భూమి అమ్మేస్తున్నాడా అనేది మేము వీఆర్ వీఆర్ ఇన్సిస్టింగ్ సో రిజిస్ట్రార్ కంపల్సరీ చూస్తున్నాడు సో రామారావు పేరు ఉంటే రామారావు ఉన్నాడా లేదా చూస్తున్నాడు రామారావు లేకపోతే అయ్యా నీ పేరు లేదు నువ్వు పోయి ఎక్కించుకుని రా అని పంపిస్తున్నాడు దట్ ఇస్ వాట్ ఇస్ హ్యాపనింగ్ టుడే నవ్వు సో చాలా కేసుల్లో కొన్ని రిజెక్ట్లు అవుతున్నాయి సఫిషియంట్ డాక్యుమెంట్స్ లేక లేకపోతే ఇంకో కారణం చేత ఈ రిజెక్షన్కి రెండో చేంజ్ ఏంటంటే రిజెక్షన్ చేయాలి అని అంటే కంపల్సరీగా ఫైల్ ఆర్డీఓకి పంపిస్తున్నాం ఆన్లైనే మ్యూటేషను అప్లికేషను గ్రామ సచివాలయంలో తీసుకొని ఆన్లైన్ విఆర్ఓకి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఏంటంటే తహసీల్దార్కి వెళ్ళి మళ్ళీ పై నుంచి కిందకు వచ్చి మళ్ళీ కింద నుంచి పైకి వెళ్ళేది అవన్నీ మారుస్తున్నాం గ్రామ సచివాలయం నుంచి డైరెక్ట్గా విఆర్ఓకి విఆర్ఓ నుంచి ఆర్ఐకి ఇదంతా ఆన్లైన్ ప్రాసెసింగే ఆర్ఐ నుంచి డైరెక్ట్గా తహసీల్దారు సో తహసీల్దారు ఎస్ అంటే పర్వాలేదు అక్కడితో అయిపోద్ది నో అనాలంటే ఆర్డీఓకి వెళ్ళుద్ది ఫైలు ఆర్డీఓ ఎస్ అంటే పర్వాలేదు ఇది నిజంగానే రిజెక్ట్ చేసే చేయదగదే అని అంటేనే అప్పుడు రిజెక్షన్ అవుద్ది లేకపోతే అలా పెండింగ్లో పెడతాం వి విల్ నాట్ అలౌ రిజెక్షన్స్ వితౌట్ అప్రూవల్ ఆఫ్ ఆర్డీఓ దిస్ ఇస్ ది సెకండ్ మేజర్ చేంజ్ అనమాట మూడో మేజర్ చేంజ్ ఏంటంటే 
సపోజ్ మీకు ఒక సర్వే నెంబర్లో రెండు ఎకరాలు ఉంది మీరు డెబ్బై సెంట్ మాత్రమే అమ్మదలుచుకున్నారు సో డెబ్బై సెంట్ మాత్రమే అమ్మదలుచుకుంటే ఇవాళ సర్వే నెంబర్ ఏడులో పార్ట్ అని రాస్తున్నారు సెవెన్ పి ఆ సెవెన్ పి అనేది అసలు దానికి హద్దు ఉండదు ఏమి ఉండదు తెలీదు అనమాట సో రేపు ఆ హద్దులు కాదు తగాదాలు పడి పడే ప్రమాదం ఉంది సపోజ్ ఇద్దరు కమ్మారు అనుకోండి ఒకటి డెబ్బై సెంటు ఒకటి నలభై సెంటు మీకు ఇంకా అంటే డెబ్బై నలభై ఒకటి పది ఇంకా తొంభై మీకు ఉన్నాయి ఈ ఆ అమ్మినోడు లెటర్సే కాలం చేశాడు అరే ఎవరికంత అమ్మేవారో అది ఏంటి అనేది తెలియదు తగాదాలు వస్తుంటాయి సో అందుకని ఇప్పుడు సీఎం గారు ఏం డిసైడ్ చేశారంటే ఈ విధంగా ఒక సర్వే నంబర్లో ఒక భాగం మట్టుకు అమ్మితే కంపల్సరీగా దానికి సబ్ డివిజన్ చేసి సర్వే చేసి సబ్ డివిజన్ చేసి దానికి సపరేట్ సర్వే నెంబర్ ఇచ్చి అప్పుడు కానీ రిజిస్ట్రేషన్ చేయడానికి వీల్లేదు మ్యూటేషన్ చేయడానికి వీల్లేదు అనేది ఒక డెసిషన్ సో కంపల్సరీగా సబ్ డివిజన్ బిఫోర్ మ్యూటేషన్ కర్ణాటకలో ఇది ఉంది ఆల్రెడీ కర్ణాటకలో గత పదిహేను సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి నేను కలెక్టర్గా ఉన్నప్పటి నుంచి ఉంది ట్వంటీ ఇయర్స్ పై నుంచి సో వాళ్ళేంటి కమ్ నువ్వు అమ్మాలి పూరా నంబరు మొత్తం సర్వే నెంబర్ అమ్మితే ఏం అవసరం లేదు డైరెక్ట్ పోయి రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు ఉన్న సర్వే నెంబర్లో పార్ట్ అమ్మాలంటే మటుకి అయ్యా నువ్వు ఆ పార్ట్ని సబ్ డివైడ్ చేసుకో సబ్ డివిజన్ రికార్డ్ తయారవుద్ది దానికి దాన్ని ఎడగొట్టి రెండు సర్వే నెంబర్లుగా చేస్తారు చేసి అప్పుడు నువ్వు ఏది అమ్ముకోదలుచుకుంటే అది అమ్ముకో సో అది మెనీ స్టేట్స్ మనకైతే ఇమీడియట్ పక్కన కర్ణాటక ఉంది కాబట్టి కర్ణాటకలో ఉంది సో ఆ సబ్ డివిజన్ పట్టా సబ్ డివిజన్ బిఫోర్ మ్యూటేషన్ పట్టా సబ్ డివిజన్ బిఫోర్ రిజిస్ట్రేషన్ పార్ట్ ఒక భూమిలో సగ భాగం కొంత కొంత భాగం అమ్మినప్పుడు ఇది కంపల్సరీ ఇది మూడో మేజర్ చేంజ్ సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఏంటంటే అన్నీ కూడా ఈ రీసర్వే ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఈ డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ రెవెన్యూ ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఒక్కొక్కటొక్కటి ట్యాకల్ చేసుకుంటా వస్తున్నాం అనమాట ఆ తరుణంలో ఇప్పుడు మీరు మీరు చూసుంటారు డాటెడ్ ల్యాండ్స్ ఒకటి ఉంది చట్టం ఈ డాటెడ్ ల్యాండ్స్ ఏంటంటే ఆ రీసర్వే జరిగేటప్పుడు సర్వే పార్టీ ఊరికి పోయినప్పుడు లెటర్స్ వాడు ఆ పొలం కల్లోడు దొరకలేదు లేదా సర్వే పార్టీ రెండు నెలలు ఉన్నారు వీడు ఎక్కడికో తిరుగుతున్నాడు ఏదో మైగ్రేషనో లేకపోతే ఇంకోటో కూలికో ఎక్కడికో పోయి వాడు మనిషి కనపడాల లేకపోతే రాలేదు వాళ్ళకి వీళ్ళకి టైం కొందరక రా సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు కంప్లీట్ కాలేదు కాబట్టి చుక్కలు పెట్టిపోతాడు ఆ చుక్కలు ప్రింట్ అయిపోయినాయి అసలు దాని మీద గందరగోళంగా అసలు అది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అని కాదని ఇంకోటి సో ఈ చుక్కల భూములు అన్నింటిలో కూడా వాట్ వీ సెడ్ ఇస్ వీ గేవ్ సర్కులర్ రీసెంట్లీ టూ థౌజండ్ సెవెంటీలో చట్టం ఇచ్చాము మొన్న టెన్ డేస్ బ్యాక్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ బ్యాక్ ఒక సర్కులర్ ఇచ్చాం ఏం చెప్పామంటే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నాటికి మీకు పట్టాదార్ పాస్బుక్ ఉండి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్కి పన్నెండు సంవత్సరాల ముందు ముందు మీ కనుక ఆర్ఓఆర్ రికార్డ్ అంటే వన్ బి అడంగల్లో మీ పేర్లు కనుక ఉంటే ఆ భూమి మీకే పట్టా పాస్బుక్ ఇచ్చేస్తారనేది క్లియర్గా రాసామన్నమాట గతంలో అది ఇది కాగితాలు అడిగేవాళ్ళు ఈ ఆర్ఓఆర్ రికార్డు వన్ బి కానీ అడంగల్లో కానీ పేర్లు ఉంటే సరిపోదు నువ్వు అది తీసరా ఇది తీసరా అనేవాళ్ళు సో నౌ వీ మేడ్ వీ గేవ్ వెరీ క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సేయింగ్ దట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నాటికి మీ పేరు అడంగల్లో కానీ వన్ బిలో కానీ ఉంటే అదే పన్నెండు సంవత్సరాల ముందు కంటిన్యూస్గా ఉంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా వీళ్ళు గివ్ యూ ది పట్టాదార్ పాస్బుక్ ఇంకేం కాగితం అవసరం లేదు ఇది ఉంటే ఇంకేం కాగితం అవసరం లేదు అనేది ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాం సో విత్ దిస్ వీఆర్ హోప్ఫుల్ దట్ ఈ డాటెడ్ ల్యాండ్ కేసులన్నీ సాల్వ్ అవుతాయని డాటెడ్ ల్యాండ్స్ ఈ చట్టం వచ్చినప్పుడు అందరిని అప్లికేషన్లు పెట్టుకోమన్నాం పెట్టుకున్నప్పుడు లక్ష పదివేలు ఎన్నో వచ్చాయి అప్లికేషన్లు వాటిలో యాభై తొమ్మిది వేలు రిజెక్ట్ అయినాయి గతంలో ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్ ఆ యాభై తొమ్మిది వేలు కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ లైవ్ చేసి మళ్ళీ కలెక్టర్లు ఇన్బాక్సులు పెట్టాం ఈ కొత్త సర్కులర్ ఇచ్చాం కదా ఈ సర్కులర్ దృష్ట్యా మళ్ళీ డిసైడ్ చేయండి అని మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ ఇచ్చేసాం అనమాట సో ఇప్పుడు ఇది ఒక్కో జిల్లాలో పెండింగ్లు ఉన్నాయి ఇక అంటే ఇప్పుడు దీనికి ఒకటే మార్గం మనం కొంత ఫ్రేమ్ వర్క్ క్రియేట్ చేయాలి వాడు సాల్వ్ చేయడానికి డెసిషన్ తీసుకోవడానికి భయపడకుండా డెసిషన్ తీసుకోవడానికి ఫ్రేమ్ వర్క్ ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి క్రియేట్ చేసినాక ఎంటబడాలి 
ఊర క్రియేట్ చేసి గమ్మ కూర్చుంటే కూడా వాళ్ళు చల్లగా చేస్తారు వాడు బికాజ్ వాడికున్న పని ఒత్తిడిలో పది పనులు ఉంటాయి రకరకాలు ఉంటాయి సో ఎంట పడతా ఉండాలి సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు రెవెన్యూ పైన సీఎం గారి దృష్టి ఏ విధంగా ఉంది అనేది మీరు చూస్తే ఇప్పుడు దెర్ ఆర్ ఫోర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ సిస్టంలో సో బాబు మీ అందరు తెలుసు అంటే అంటే ఇప్పుడు బెత్తం తీసుకుని ఎంటబడే ఆఫీసర్లో బాబు అండ్ సిద్ధార్థ్ ఇప్పుడు యూ కెనాట్ గెట్ బెటర్ పీపుల్ హూ కెన్ ఫా ఫాలో అప్ విత్ పీపుల్ అనమాట సో సీఎం హ్యాస్ బీన్ వెరీ కైండ్ అండ్ హీఈస్ వెరీ కీన్ దట్ ఈ ఇష్యూస్ ఏమైతే ఉన్నాయి రెవెన్యూ రిలేటెడ్ ప్రజలు ఓర్కు అటు ఇటు తిరిగేది తర్వాత ఇబ్బంది పడేది ఏం జరగకూడదు ఇట్ట అండ్ మీరు కంపల్సరీగా అటు 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 ఇబ్బంది పడకూడదు అందరికీ సులభతరంగా ఈజీగా జరగాలనే ఉద్దేశంతో ఈ రీసర్వే స్టార్ట్ చేశారు రీసర్వే తరుణంలో మొత్తం దాంట్లో ఉన్న భాగాలన్నీ కూడా టేకప్ చేస్తున్నాం మేము సో ఇవి బేసిక్ బేస్ బేసిక్ ఇష్యూస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ సర్టిఫికేట్లు జనాలకి ఇచ్చే సర్టిఫికేట్లు ఉంటాయి క్యాస్ట్ సర్టిఫికేటు ఇన్కమ్ సర్టిఫికేటు దీంట్లో కూడా ఏంటంటే మౌలికమైన కొన్ని మార్పులు తీసుకొస్తున్నాం సో సర్టిఫికేట్లు ఏం చెప్పి గతంలో ఎప్పుడైనా సర్టిఫికేట్ ఇస్తే గ్రామ సచివాలయంలోనే ఆ సర్టిఫికేట్ ప్రింట్ అయ్యి ఇప్పుడున్న తహసీల్దార్ డిజిటల్ సిగ్నేచర్తో ఇచ్చేస్తాం అంటే గతంలో అదే మనిషి కానీ వాళ్ళ ఫాదర్ కానీ క్యాష్ సర్టిఫికేట్ తీసుకుంటే వీ విల్ గివ్ ది క్యాష్ సర్టిఫికేట్ ఇంకెక్కడికి వెళ్ళాల్సిన పని లేదు విఆర్ఓకి వెళ్దు కాగితం తహసీల్దార్కి వెళ్ళదు సో ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ తెల్ల కార్డు ఉందనుకోండి తెల్ల కార్డు లిమిట్ గ్రామాల్లో పదివేలు నెలకి ఆ పదివేలు అంటే పదివేలు ఇంటు పన్నెండు వన్ పాయింట్ టూ సో ఇక ఫర్దర్ ఏం అడగకుండా వన్ పా వన్ ల్యాక్ ఇన్కమ్ ఈ దిస్ పర్సన్ ఈజ్ బిలో పావర్టీ లైన్ ఈజ్ ఇన్కమ్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ వన్ ల్యాక్ అక్రాస్ ది కౌంటర్ ఇచ్చేస్తాం ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ సో ఇంక ఫర్దర్ ఎంక్వైరీ అది ఇది ఏం లేకుండా సో ఈ రకమైన వెరీ ఫండమెంటల్ చేంజెస్ అంటే అక్రాస్ ది కౌంటర్ అంటే దీని కేటగిరీ ఏ సర్వీస్ అంటాం అన్నాడు ఎక్రాస్ ది కౌంటర్ మళ్ళీ బ్యాక్ ఎండ్లో ఆఫీసులకి వెళ్ళి ఎంక్వైరీలు చేసే అవసరం లేకుండా ఎక్రాస్ ది కౌంటర్ ఇచ్చే కేటగిరీ ఏ సర్వీస్లు అప్లికేషన్ వచ్చినాక డిపార్ట్మెంట్కి పంపించి వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేసి అది ఇది చేసి మళ్ళీ ఇచ్చేది దాన్ని కేటగిరీ బి సర్వీస్ అంటున్నాం ఎంటైర్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ క్యా ఈ సర్టిఫికేట్లు అన్నిట్లో ఎన్ని మనం కేటగిరీ ఏ కింద మార్చవచ్చు అనే ఈ దీంతో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఐడియా ఉంది బర్త్ సర్టిఫికేట్ మనం రిజిస్టర్ చేయకపోతే నైంటీ పర్సెంట్ ఎవరిని చేసుకోవాలా పాత రోజుల్లో ఆ రిజిస్టర్ చేయకపోతే ఆర్డీఓకి వెళ్ళ సంవత్సరం దాటితే సో ఆర్డీఓకి ఏం ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చామంటే ఇప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ సర్టిఫికేట్ కనుక అప్లికేషన్ పాటు ఇస్తే ఎంక్వైరీ చేయకండి దాన్ని బట్టి ఇచ్చేసేయండి రిజిస్టర్ చేసేసేయండి అని ఇవి గే వాటర్ సో ఇది కాక మీకు పాస్పోర్ట్ అప్లికి అప్లికేషన్ పెట్టినప్పుడు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ప్రూఫ్ కింద పద్నాలుగు డాక్యుమెంట్లు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు బర్త్ సర్టి ఈ టెన్త్ క్లాస్ సర్టిఫికేట్ ఒకటి ఈ కాక ఇంకో పదం కూడా ఉన్నాయి ఏం చెప్పానంటే టెన్త్ క్లాస్ సర్టిఫికేట్ పెడితే ఇక ఫర్దర్ ఎంక్వైరీ చేయకుండా ఇచ్చేయండి ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ పాస్పోర్ట్లో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ప్రూఫ్ కింద యాక్సెప్ట్ చేసే మిగిలిన పదమూడు ఏమైతే ఉన్నాయో ఆ పదమూడులో ఏది ఇచ్చినా కూడా మళ్ళీ ఎంక్వైరీ చేయకండి ఎక్కడ నుంచి కౌంటర్ ఇచ్చి పారేయండి ఇమీడియట్గా ఆర్డీఓ ఇస్తాడు బట్ ఇవన్నీ మూడు రోజులు తగ్గించేసాం టైం లైన్ సో ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఈ సర్కులర్స్ ఏమైతే ఇచ్చామో ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో ఏంటంటే ఒకటి ఒక విధాన పరమైన విధానపరమైన నిర్ణయం తీసుకోవటం రెండు దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మనం సాఫ్ట్వేర్లో మార్పులు చేసుకోవాలి జిఎస్ గ్రామ సచివాలయం సాఫ్ట్వేర్లో తర్వాత రెవెన్యూ సాఫ్ట్వేర్లో మార్పులు చేసుకోవాలి ఆ ఇప్పుడు విధానపరమైన నిర్ణయాలు అన్నీ కూడా సీఎం గారితో డిస్కషన్ చేసి అన్నీ ఇచ్చాం ఆ సర్కులర్స్ అన్నీ మా సిసిఎల్ఏ వెబ్సైట్ మీద ఉన్నాయి అన్నీ కూడా సో ఇది ఇంక్లూడింగ్ ఈ సర్కులర్స్ ఈ సర్టిఫికేట్లది మ్యూటేషన్ది అన్నీ కూడా అంటే పబ్లిక్కి అందరికి తెలియాలి తెలిసి ఆ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం పనులు చేయించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో అవన్నీ కూడా పెట్టామన్నమాట సో ఈ విధంగా అంటే ఎలాగ మనం సిటిజన్ లైఫ్ సింపుల్ చేయాలి సిటిజన్ లైఫ్ ఈజీ చేయాలి రెగ్యులేటరీ బర్డన్ ఏ విధంగా తగ్గించాలి అనేది సీఎం గారి ఉద్దేశం గవర్నమెంట్ ఉద్దేశం 
అండ్ ఇప్పుడు దానికి మాకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చినవి కూడా అదే విధంగా అంటే లైఫ్ ఈజీ చేసేయండి ఈజీ ఈజ్ ఆఫ్ లివింగ్ పెరగాలి ఫర్ ది సిటిజన్ సో దానికి సర్టిఫికేట్లు కానీ డాటెడ్ ల్యాండ్స్ కానివ్వండి తర్వాత మ్యూటేషన్లు కానివ్వండి తర్వాత రీసర్వే కానివ్వండి మెనీ థింగ్స్ వీఆర్ బ్రింగింగ్ అబౌట్ దీస్ చేంజెస్ అనమాట సో బ్రాడ్గా ఇది దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ సో ఎనీథింగ్ బాబు డాటెడ్ ల్యాండ్స్ బ్రాడ్ లిస్ట్ కవర్ సిద్ధార్థ్ ఓకే తెలిసింది ఇప్పుడు అది వేణుగోపాల్ మాట్లాడాడు పొద్దున్న కలెక్టర్ గుంటూరు సో అది ఇక అంటే చదివా ఐదేళ్ల నుంచి తిరుగుతున్నాడు అనేది నేను అంటే వేణుగోపాల్ ప్రిలిమినరీగా చెప్పాడు అంటే అది బేసికలీ అది ఈ మ్యూటేషన్ కిందే వచ్చుద్దుగా అంటే రికార్డులో వచ్చి అక్కడ రికార్డులోనేమో మూడు సర్వే నెంబర్లు ఉన్నాయండి వన్ ఏ బిఇ అని మూడు ఉన్నాయి రికార్డులో ఈయన రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్ వన్ ఏ బిఇ ఉదాహరణకి లో వన్ పాయింట్ టూ ఏకర్స్ ఉందనుకోండి రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్లో వన్ ఏ అండ్ బి మాత్రం రెండే సర్వే నెంబర్ ఉండి ఎక్స్టెంట్ మాత్రం సేమ్ ఉంది సో అదేంటంటే ఇక ఇప్పుడు నార్మల్గా టిపికల్ కేసు అది ఎంత కేసు అయినా మనం ఏదో ఏదో రోజు కూర్చొని సెటిల్ చేయాల్సిన మ్యాటర్ అది పొరపాటు చేస్తే అవి మార్చేసి ఇక సింగిల్ సర్వే నెంబర్ చేయటము లేకపోతే ఏదో ఒకటి చేసి చెయ్యాలి సో అది మరి అంతదాకా పోవడం చాలా దురదృష్టకరం అంటే ఇది ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర మూడు ఉన్నాయి కదా సర్వే నెంబర్లు రికార్డులో ఈయనకేమో రిజిస్ట్రేషన్ రెండు అయినాయి పోనీ ఆ రెండింటికైనా ఇతను పేరు పెట్టచ్చు ఆ రెండు నంబర్లు ఏదైతే మన రికార్డులోనే దానికి ఈయన పేరు పెట్టచ్చు మూడోది ఏమైనా క్రికె కొద్ది కాంప్లికేటెడ్ ఏదైతే రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్లో లేని నెంబర్ ఉందో సో ఇవన్నీ ఏదైనా సరే ఆ రెండింటికి మార్పులు చేయొచ్చు కదా దానికి డెసిషన్ షుడ్ టేక్ థర్టీ డేస్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి ఈ మండల సర్వేయర్ ఇవన్నీ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఇప్పుడు గ్రామాల్లో ప్రతి గ్రామానికి ఒక సర్వేని పెట్టాం సో పదకొండు వేల మంది సర్వేయర్లు ఉన్నారు ఇప్పుడు రెండు ఇప్పుడు రెండు ఆర్డర్స్ నెక్స్ట్ ఇవాళ కానీ రేపు కానీ ఎల్లుండి లోపు కానీ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ టూ ఆర్డర్స్ ఒకటి ఈ సర్వే హద్దులు చూపెట్టే వ్యవహారాన్ని ఎఫ్ లైన్ పిటిషన్ అంటాం ఊరక ఉన్న పొలానికి హద్దు చూపెట్టండి అని ఎఫ్ లైన్ పిటిషన్ వర్క్ మండల్ సర్వేయర్ నుంచి విలేజ్ సర్వేయర్కి డెలిగేట్ చేస్తాం ఇప్పుడు సో అప్పుడు గ్రా ప్రతి గ్రామంలో ఒకటి ఉంటాడు వాడికి ఎన్ని వస్తే నెలకు వస్తే ఒకటి వచ్చింది సో ఇది ఒకటి చేస్తున్నాం రెండోది ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పిన వారు చెప్పినట్టు ఆ మూడు సర్వే నెంబర్లు దాంట్లో ఉన్న రికార్డులో ఇందులో రెండు ఉన్నాయి ఇవన్నీ సబ్ డివిజన్కి సంబంధించింది సబ్ డివిజన్ గతంలో ఎట్ట జరిగేదంటే మండల్ సర్వేయర్ చేసేవాడు డిప్యూటీ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ సర్వే దాన్ని చూసి ఓకే స్క్రూటినీ చేసి ఓకే అనాలన్నమాట ఇప్పుడు దాన్ని మార్చి చేసేది గ్రామ సర్వేయర్కి ఇస్తాం పవరు సబ్ డివిజన్ కూడా గ్రామ సర్వేయర్కి ఇచ్చి స్క్రూటినీ మండల సర్వేయర్కి పెడతాం అంటే డివిజన్లో ఉండే డిఐఓఎస్ని తీసేసి స్క్రూటినీ మండల సర్వేయర్కి పెట్టి అసలు వరకు విలేజ్ సర్వేయర్కి ఇస్తాం అనమాట సో దీనివల్ల అసలు ఊళ్ళో ఉండేవాడికి చేతిలోకి వస్తుంది అంటే ఈ విలేజ్ సర్వేలు అందరు కూడా దే ఆర్ ఆల్ ట్రైన్డ్ కొత్త కుర్రాళ్ళు కాబట్టి ఒకటి రెండు అటు ఇటు జరిగితే జరగచ్చు ఇట్స్ ఓకే నేర్చుకుంటారు బట్ అందరికీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు నైంటీ పర్సెంట్ ఈ బీటెక్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అంటే వీళ్ళందరూ సో విలేజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఫెలోస్ ఆర్ బీటెక్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఇప్పుడు ఉన్న మండల సర్వేర్ కనుక మోర్ క్వాలిఫైడ్ ఫెలోస్ వీళ్ళు సరే సో తర్వాత 
అంటే అంటే ఒక్కొక్కడికి ఒకే సర్వే నెంబర్ లో భాగాలు చేసి ఇచ్చారా ఇప్పుడు దాన్ని ఏం చేశారంటే మొత్తం కలిపి మళ్ళీ ఒకే సర్వే నెంబర్ చేశారు అది సబ్ డివిజన్ చేయకుండా కానివాయ కానివాయ అంటే ఏదో ఒకటి వన్ లో పార్ట్ వన్ లో భాగం టూ లో భాగం అని రాసేసి చేసి ఇప్పుడు తర్వాత ఎవడో చూస్తాడు అంటే ఏమవుతుంటే ఓ పదేళ్ళ తర్వాత ఎవడు వేరే వాడు ఉంటాడు అడిగి అసలు తెలియదు ఇది ఏంటో ఏంటా ఇది బిఐపి ఒకటే నెంబర్ అని పొరపాటును జరుగుతుంటాయి సో ఇప్పుడు దానికి మార్గం ఏంటంటే కంప దానికి సర్వే చేసి సబ్ డివిజన్ చేయాలి ఇప్పుడు అంతా ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్విప్మెంట్ వచ్చేసింది పాత రోజుల్లాగా చైన్లు వేసి గందరగోళం చేస్తాం ఎలక్ట్రానిక్ టోటల్ స్టేషన్ అని ఉంది దాన్ని బట్టి అక్కడ పెడితే టక్మన్ అయిపోద్ది తర్వాత ఇప్పుడు రోవర్స్ అని కొత్తగా వచ్చినాయి అవి కూడా చాలా సింపుల్గా అయిపోద్ది అనమాట ఆ మోస్కి వెళ్ళి గందరగోళంగా లేదు ఇట్ ఈస్ ఈజియర్ టు సర్ బట్ మీరు తాము మీరు చెప్పిన ఇష్యూకి సర్వే జరగాల్సిందే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇందాక చెప్పిన దాంట్లో ఈ సర్వీసులు ఏది రిక్వెస్ట్ చేసినా గ్రామ సచివాలయం ద్వారానే పెట్టాలి అనేది ఇప్పుడు అన్నీ మారుస్తున్నాం అనమాట అంటే మనకి వార్డు సచివాలయాలు ఉన్నాయి కదా ఆడబోయి పెట్టమే అన్నీ ఉన్నాయి అక్కడ కూడా ఉన్నారు ఇంకా అది ఇన్డిసిప్లిన్ అది ఎవడైనా అయితే ఇన్డిసిప్లిన్ వీళ్ళు యాక్ట్ ఆన్ దాన్ని అదేం లేదు అది కరెక్ట్ కాదు అంటే అది ఇప్పుడు అది ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి అంటే ఇది ఇప్పుడు మీ గ్రామంలో ఆరు నెలల తర్వాత రీసర్వే వచ్చేది కా వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏం చేయకండి అనేది ఎప్పుడు లేదు బండి నడుస్తూనే ఉంటుంది రీసర్వే మొదలైతే చేయకూడదు అన్నాం రీసర్వే మొదలు మొదలు పెట్టినాక రీసర్వే ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళాలి కానీ రీసర్వే మొదలు పెట్టినంతసేపు సపోజ్ ఆ గ్రామాన్ని నాలుగు నెలల తర్వాత వచ్చింది టర్న్ అనుకోండి డ్రోన్ ఫ్లయింగ్ అవన్నీ ఈ లోపు వాళ్ళు చేసే పనులు చేయాలి చేయకుండా కుదరదు సో అది దీంట్లో ఒకటి క్లియర్గా చెప్తాను ఇప్పుడు ఇవాళ మీరు మీ భూమి వెబ్సైట్ ఉంది కదా దాంట్లో వెబ్లాండ్లో మీరు చూస్తే ఈ ఎస్సీ ఎస్టీకి అసైన్డ్ భూములు ఉంటే అవన్నీ కూడా అందులో ఉంటాయి వాళ్ళల్లో కొంతమంది చూసుకోగలరు కొంతమంది చూసుకోలేరు దానికి నేను ఏమంటా అంటే అంటే పాత రోజుల్లాగా అంటే లేరని అన్నం ఇప్పుడు పది శాతం ఉంటారు మిగిలిన వాళ్ళు కుర్ర వాళ్ళు చదువుకుంటున్నారు చదువుకుండా లేదా పక్కన వాళ్ళు ఊళ్ళో ఎవడో ఒకడో ఇద్దరు ముగ్గురు యాక్టివిస్టులు ఉంటారు వాళ్ళు చూస్తున్నారు అంటే నేనేమంటా అంటే మరీ అసలు అమాయకులు ఉంటే ఇక దానికి సిస్టమ్ ఏం చేయాలనేది చూడాలి బట్ బై అండ్ లార్జ్ మన కంప్లైంట్లు వచ్చేస్తాయి కంప్లైంట్లు వచ్చి అయ్యా ఇది నాకు అసైన్మెంట్ ఇచ్చారు ఫలానా రామయ్య చేసుకుంటున్నాడు అని కంప్లైంట్ కంప్లైంట్ వస్తే ఇమీడియట్గా దానికి ఇప్పుడు ఏం చెప్పామంటే ఈ రీసర్వే టైంలోనే ఇలాగా ఎక్స్కి అసైన్మెంట్ ఇచ్చి వై కనుక సాల్వ్ చేస్తుంటే వాళ్ళు మార్చేసి తీసేసి వాళ్ళ పేర్లు అసైన్మెంట్ ఎవరైతే పేర్లు ఉన్నాయో వాళ్ళు చేయాలి తర్వాత చట్టం కింద యాక్షన్ తీసుకోమని కూడా క్లియర్గా చెప్తున్నాం వీ హవ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ అనమాట అసైన్మెంట్ భూమి కొనడానికి లేదండి ఇప్పుడు 
ఈ పర్టికులర్ కేసులో మీరు చెప్పారు నోట్ అంటే అలాగా అంటే అంటే నేను ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్న డిస్ప్లినరీ కేసులు అన్ని మీకు లిస్టు చదివితే అవి ఉన్నాయి సో అంటే ఏమి జరగలేదు అనేది కాదు ఇప్పుడు కొన్ని మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు ఉన్న ఇష్యూస్లో వెనక పెడవచ్చు ఒకటో రెండు బట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రకాశం జిల్లాలో దొంగ పాస్ బుక్లు ఇచ్చారు దాని మీద సిబిసిఐడి కేసు నడుస్తూ ఉంది నలుగురికి డిస్మిసల్ పెట్టాము ఆ కేసు నడుస్తూ ఉంది అనంతపూర్లో సిబిసిఐడి కేసు నడుస్తుంది ఈ విధంగా పట్టాదారు పాస్ బుక్లు దొంగ పాస్ బుక్లు ఇచ్చారని అంటే ఇది ఇదేంటంటే మనం పనిష్మెంట్ అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏది ఎఫెక్ట్ పట్టుకున్నప్పుడు ఇంకా తప్పదు ఇంకా యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిందే ఈ కేసులో ఇప్పుడు నా మీరు యూ బ్రాడ్ టు అవర్ నోటీస్ ఐ విల్ ఇప్పుడు బాబు ఎఫ్ఐఆర్ లాడ్ చేసాం అంటే అవి స్పెసిఫిక్ అంటే ఈ ఇవన్నీ మనం మనకి ఉన్న మనుషులు నలుగురు సో ఈ ఎక్కువ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు మనం ఇంపార్టెంట్ బట్టి మనం యాక్షన్ తీసుకోవాలి తప్పదు మీరు చెప్పినట్టు సిటీలో కాస్ట్లీ ల్యాండ్ కంపల్సరీ తీసుకోవాలి యాక్షన్ వీ విల్ టేక్ అంటే అంటే భూదాన్ బోర్డు లో భూదాన్ కింద ఏదైతే భూములు ఇచ్చారో ఆ భూములు అన్నీ కూడా అసైన్మెంట్ ఇచ్చేశారు ఏవి కూడా గవర్నమెంట్ చేతులు లేవు ఆల్ ల్యాండ్స్ ఆర్ అసైన్డ్ సో అసైనీస్ చేతిలో ఉన్నాయి అవన్నీ సరే ఏ ఈ భూదాన్ ల్యాండ్స్ అనేది దానికి విలేజ్ వైజ్ లిస్ట్ ఉంది మన దగ్గర అవన్నీ మన అంటే మీరు అసైన్మెంట్ ఇవ్వకుండా భూదాన్ ల్యాండ్స్ ఉంటే కనుక ఇప్పుడు మీరు నాకు నాకు అది ఇస్తే అండి నేను గవర్నమెంట్కి టేక్ ఓవర్ చేసి ఏం చేయాలో చేస్తాను భూదాన్ లేవు సిటీలో ఉండవండి భూదాన్ ల్యాండ్స్ మీరు నాకు ఇవ్వండి ఆ లిస్ట్ ఇవ్వండి దట్స్ ఆల్ ఐ కెన్ సే మీరు ఆ భూదాన్ భూములు ఏమైనా ఉంటే కనుక అట్ట ఎవడో వాడో వీడో కొండ ఎవడో ఆక్యుపై చేసి ఉంటే కనుక నాకు ఇవ్వండి నేను ఐ విల్ టేక్ వాట్ ఎవర్ యాక్షన్ ఇస్ టు బి టేకెన్ అంటే దాని కింద రాసేసి ట్వంటీ టూ ఏలో పెట్టేసి ఉంటారు ఇదే కదా ఇప్పుడు అక్కడేమో చేయాల్సిన పని చేయలేదని వారు అంటున్నారు అతిగా పోయారని మీరు అంటున్నారు అంటే ఉంటాయి నేనే కాదంటలేదు ఇప్పుడు నా నోటీస్ కూడా వచ్చాయి కొన్ని ఇప్పుడు ఇలాగ సర్వే నెంబర్ వన్ లో ఒకటి బార్ బి గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అండి లేకపోతే ఇంకోటో ఏదో అంటే మొత్తం వన్ చేసి పారేశారు వన్ బై బిని చేతకుండా వన్ అని చేసే దానికి వాళ్ళు లబో దిబో నారాయణ అని తిరుగుతారు అవన్నీ మనం సాల్వ్ సార్ట్ అవుట్ చేయొచ్చు వీ కెన్ సార్ట్ అవుట్ ఇవన్నీ కరప్షన్ ఇస్ టూ జనరిక్ అండి మీరు అట్ట అంటే ఐ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ నాకైతే లేదు సర్వే అంటే సి వారు సి యూ షుడ్ కాంటాక్ట్ ఆఫ్ ది రెవెన్యూ మినిస్టర్స్ ఇది ఏంటంటే సి బ్రాడ్లీ ఆయన మంచి సర్వీసులు ఇవ్వాలి లైఫ్ ఈజీ చేయాలి ఇబ్బంది లేకుండా సర్వీసు ప్రొవైడ్ చేయాలి అనే తరుణంలో ఆయన ఆ మాట వాడి ఉండొచ్చు బట్ ఇట్ ఈస్ నా హీ సటన్లీ డి నాట్ సే కి ఆయన శాఖలో కరప్షన్ తెలిసింది ఆయన ఎట్టంటాడు నో ఈ వాంటెడ్ టు సే ఈ వాంటెడ్ టు సే దట్ జనరల్గా ఈ పబ్లిక్కి అటు ఇటు తిరిగే తగ్గించి కొద్ది కంఫర్టబుల్గా ఉండి సర్వీసులు ప్రొవైడ్ చేయాలి అనేది ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట సో ఫర్ దట్ వాట్ ఎవర్ యాక్షన్ ఇప్పుడు మనం అంతా ఏదైతే అంటే ఇది ఏదో రోజు మనం టైట్ చేయాలి కదా 
సిస్టమ్ టైట్ చేయకపోతే ఇంకా ఎలా స్లోగా అంటే ఇది కూడా ఒకసారి అయ్యేది కాదండి ఇది ఇట్స్ హండ్రెడ్ ఇయర్ ఓల్డ్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్ ఓల్డ్ సిస్టమ్ అంటే అక్బర్ నాటి నుంచి ఉంది ఇది సో దాంట్లో రకరకాల మార్పులు సో పరిస్థితిని బట్టి మార్ మారుతుంటే మనం ఏంటంటే ఎప్పటికప్పుడు సమస్య ఎదురైనప్పుడు వీ హ్యావ్ టు ఫేస్ ఇట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ఇట్ ఆటోమేటేషన్లో మరి ఏమంటుంది ఇంక ఎవరి దగ్గర బాగా స్మెల్ లేదుగా ఎవరి దగ్గర బాగా స్మెల్ లేదు రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోతే అయిపోతుంది లేదు లేదు అట్లాంటిది ఏం లేదు నేనంటే దానికి ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ డాటా బేసు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ డాటా బేసు రెండు సపరేట్గా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఫలానా సర్వే నెంబర్ రిజిస్ట్రేషన్ జరగాలి అని అన్నప్పుడు ఈ రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ సర్వరు ఆ పర్టికులర్ సర్వే నెంబర్ తాలూకా డీటెయిల్స్ రెవెన్యూ నుంచి పట్టుకొస్తుంది బ్యాక్ ఎండ్లో జరుగుతుంది చేసి దాంట్లో పట్టాదారు ఎవరనేది చూసుకొని పట్టాదారే తన ముందు ఉంటే రిజిస్ట్రేషన్ అలౌ చేస్తాడు రిజిస్ట్రేషన్ పట్టాదారే తన ముందు ఉండి రిజిస్ట్రేషన్ అలౌ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అక్కడ మార్చేస్తాం ఇంకా ఇంకా మళ్ళీ ఎవరి దగ్గర పోవక్కర్లా సో అసలు తాకిడే తీసేస్తున్నాం టచ్చింగ్ పాయింట్ లేదు ఇంకా ఒక్కసారి వన్స్ వీ డూ దట్ ఆటోమ్యూటేషన్ టచ్చింగ్ పాయింట్ అనేది ఉండదు ఇంకా అది అంటే ఐఎమ్ హోపింగ్ ఇన్ లెస్ దాన్ టూ మంత్స్ దానికి సాఫ్ట్వేర్ రాయాలి అంటే ఓ సాఫ్ట్వేర్ రాయాలి అవన్నీ రాసి దాన్ని టెస్టింగ్ చేసి అది ఇది చేసేదానికి లెస్ దాన్ టూ మంత్స్లో వీల్ డూ ఇట్ అసలు ఏమి పట్టదు ఇమీడియట్గా అయిపోతుంది అంటే ఇప్పుడు ఎంత పెడుతున్నా నేను లిటికేషను వీళ్ళు స్కాన్ చేసి అప్లోడ్ చేయాలి కదా రిజిస్ట్రేషన్లో స్కా అసలు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ డాటా బేస్ అప్డేట్ అయితే కానీ వీడు స్కాన్ అప్లోడ్ చేయలేడు అన్నట్టు మెలికి పెడుతున్నాను సో అది అయ్యిద్ది తర్వాత వీడిది అప్లోడ్ అవుద్ది దట్ ఈస్ హౌ ఇంటర్లాక్ చేస్తా అనమాట లేకపోతే ఏంటి వీడి పని అయిపోయింది అనుకోండి దాని గురించి పట్టించుకోపోవచ్చు సో దెర్ ఫోర్ ఏది ముందు అవ్వాలనేది సీక్వెన్స్ మారుస్తున్నాం సో దట్ పాస్బుక్ ఆటోమేటిక్ పాస్బుక్ కూడా కొత్త పాస్బుక్ ఇచ్చేస్తా అయ్యా ఇప్పుడు నేను చెప్పాను మీకు లక్ష వచ్చాయి డాటెడ్ ల్యాండ్స్ ఒక డాటెడ్ ల్యాండ్స్ ట్వంటీ టూ ఇయర్లో అరవై శాతం పైన ట్వంటీ డాటెడ్ ల్యాండ్స్ సో ఈ డాటెడ్ ల్యాండ్స్ లక్ష అప్లికేషన్లు వచ్చేయండి తీసేయండి అని లక్షలో గతంలో యాభై తొమ్మిది వేలు రిజెక్ట్ అయినాయి అది లేదు ఇది లేదు కైతం అని ఇప్పుడు ఆ యాభై తొమ్మిది వేలు ఓపెన్ చేసి పెట్టాం ఓపెన్ చేసి పెట్టి డిఫరెంట్ జిల్లాల్లో కలెక్టర్లకి పంపించాం సో నౌ ఇట్ ఈస్ అవర్ జాబ్ టు సీ దట్ ది అవన్నీ సాల్వ్ అయ్యి అటో ఇటో తాడో పేడో తేల్చాలి సో ఊరికనే నువ్వు కాగితం లేదు అది లేదు ఇది లేదు ఫ్రివలెస్ గ్రౌండ్స్ మీద రిజెక్ట్ చేయకుండా సర్కులర్ కూడా ఇచ్చాం ఏం చెప్పామంటే నీకు పట్టాదార్ పాస్బుక్ ఉండి నీ పేరు కనుక అడంగల్లో ఉంటే బై అండ్ లార్జ్ నీకు నీకు నీ పేరు తీసేస్తాం అందులోంచి ట్వంటీ టూ ఏ నుంచి అనే సర్కులర్లో ఈ రోడ్ వెరీ క్లియర్లీ అంటే ఇవన్నీ ఇప్పుడు కలెక్టర్లు జిల్లా లెవెల్లో చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఎవ్రీ టూ త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ వీ షుడ్ క్లియర్ ఎవ్రీథింగ్ లక్ష అప్లికేషన్ కదా అడావిడ్గా మెడబెట్టి నెడితే ఏదో ఒకటి చేస్తారు మళ్ళీ రిజెక్ట్లు చేయటం లేకపోతే ఇంకోటి చేయటం సో ఇది విల్ సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ వెరీ క్విక్లీ అంటే అట్ట మీరు డోంట్ ఫిక్స్ మీ ఇన్ దిస్ మేనర్ ఇప్పుడు ఆడి ఇప్పుడు రీసర్వే చేయాలి సో సి ఎక్కడైనా ప్రతి ఇప్పుడు యాక్షన్ తీసుకునేది ఇట్ ఈస్ ద స్ట్రాటజీ 
ఇప్పుడు మీరు పని చేయించాలి అని అంటే వెరీ క్లినికల్ రూల్ పెట్టలేరండి ఇప్పుడు మనం చూడాలి ఎవడైనా కావాలని చేయట్లేదా లేకపోతే కొంతమందికి ఎక్కువ కేసులు ఉంటాయి వాడు ఓ నెల ఎక్కువ తీసుకున్నా పర్వాలేదు ఏమి కేసులు మూడు కేసులు ఉన్నవాడు చేయలేదంటే వాడి మీద పడాలి మేము అలాగా నువాన్సడ్గా వీ విల్ టేక్ యాక్షన్ అసలు ఇక ఊరుకునేది లేదు ఇక ఐదేళ్ళు తీసుకుంటే మేమందరం ఎందుకు ఇక్కడ అవునండి అవునండి ఇది అయిపోయినాక సి గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో స్పీడ్గా చేయరు చేయరు మరి చేయించాలి కదా మరి సి దట్ ఇస్ అవర్ జాబ్ దట్ ఇస్ వై బాబు ఈజ్ ఇయర్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఏదైనా భూమి ఆర్ఎస్ఆర్ కానీ అడంగాలు ఉంటే కానీ నేను నాకు సంబంధం లేదు సిటీలో ఇళ్ళు పట్టాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి చూసారా బ్రాడ్గా అవి ఆల్రెడీ గతంలో ఏదో ఒక గ్రామ అడంగల్లో ఉండి ఒక గ్రామానికి భాగం అయితే నేను మాట్లాడతాను బట్ గతంలో ఎప్పుడూ లేదు ఇది గ్రామం కింద గ్రామ సర్వే లేదు అని అంటే మటుకి ఐ కెనాట్ ఆన్సర్ అనమాట అంటే నాకు అర్బన్లో రెండు రకాలండి గ్రామాల కింద నిన్న మొన్నటి వరకు గ్రామాల కింద ఉండి సిటీలో కలిపి నీ ఉంటాయి కొన్ని అవి మేము సాల్వ్ చేస్తాం ఈ నలభై ఏళ్ళ నుంచి లేకపోతే డెబ్బై ఏళ్ళ నుంచి మున్సిపాలిటీ అనుకోండి అప్పుడు ఒరిజినల్గా కూడా అది గ్రామంలో భాగం కాదు కాబట్టి అప్పుడు దానికి సర్వే రికార్డు లేదు అనమాట దాంట్లో అసలు ఆ రికార్డే లేదు డాటెడ్ ల్యాండ్స్ యాడ్ వచ్చాయి మీరు మీరు చెప్పింది డాటెడ్ ల్యాండ్స్ ఉంది అని అంటే అది ఏదో రోజు ఈ మధ్యకాలం వరకు గ్రామంగా ఉండి సిటీలో కలపడం జరిగింది అవి సాల్వ్ చేస్తాం సేమ్ ఫిలాసఫీ అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు సిటీకిలో చేర్చేదానికి వాడెవడో డాటెడ్ ల్యాండ్ వంద మందికి అమ్మేసి ఉంటాడు ఎవడు వస్తాడు ఇప్పుడు ఆడ ఒరిజినల్ వాడు మనకి కనపడు మీకు సో ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అనమాట సో సో ఇక సిటీలో వీ ఆర్ నాట్ బాదరింగ్ ఇవన్నీ ట్వంటీ టూ ఇయర్లు అవన్నీ పెట్టేది అసలు లేదు సిటీ సిటీ లిమిట్లో వస్తే కదా దాన్ని పట్టించుకో ఇంకా ఎంత దీనికి ఏం చేయాలంటే చేయాల్సింది ఏంటో చెబుతాను దాని తర్వాత కేసులు ఉంటే చేయిద్దాం చేయాల్సింది అన్నీ చెప్తాను దానికి సొల్యూషన్ చెబుతాను సో దాట్ యూ యూ గెట్ యూ గెట్ అని అండర్స్టాండింగ్ దానికి సొల్యూషన్ ఏంటంటే సర్వేకి పెట్టి ఎవడు ఎంత ఆక్యుపేషన్లో ఉన్నాడో సర్వే చేసి మళ్ళీ ఈ పాత ఎక్కువ తక్కువ ఇచ్చని తీసి అవతల పారేసి ఎవడు ఎంత ఆక్యుపేషన్లో ఉన్నాడో వాడికి ఈ డాక్యుమెంట్ ఏంటి ఆ రెండు క్రోడీకరించి పాస్బుక్ ఇవ్వాలి అంటే దీంట్లో ఎవడు ఒకడో ఇద్దరు ఎగ్గొట్టాడు అనుకోండి దబాయించి చేసామని చెప్పి రాస్తున్నాం ఆల్రెడీ చెప్పాం వాడు వీడు ఇప్పుడు సర్కులర్లో అదే రాస్తాం ఆడు ఎవడో ఎగ్గొట్టి ప్రతి సారి ఎగ్గొట్టాడు అనుకోండి వీడు బండి ముందు పోనీపోతే లైఫ్ అంతా అయిపోవాలి అందరికీ సో సో వాట్ ఐ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇన్ రిటర్న్ ఐఎమ్ గోన్ టు గివ్ ఈజ్ వాడు రాకపోతే ఓసారి చూస్తారు రాలేదంటే పొమ్మనండి మీరు చేసేసి మీరు రా చేయాల్సింది చేయండి అని చెప్తాం అంటే ఈ ఇప్పుడు దీనికి ఇది ఏంటంటే బిగ్ స్టోరీ ఇది అసలు సో మెనీ మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ టు బి సాల్వ్ సాల్వ్ చేయాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి అంటే మనం ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రియారిటీస్ చూసుకుంటే ఈ మ్యూటేషన్లు ముందు సాల్వ్ చేయాలి రీసర్వే చేయాలి ఫస్ట్ రీసర్వేలో భాగంగా మ్యూటేషన్లు ఎవరు గతంలో కొనుక్కున్నాయి అమ్మిని అవన్నీ సెటిల్ చేయాలి తర్వాత ఏమైనా ఒక ఎక్కువ తక్కువలు పడ్డి ఆయన ఫీల్డ్ మీద ఏమో డెబ్బై సెంట్లు ఉన్నాడు పుస్తకం మీద ఏమో ఎనభై సెంట్ ఉంది లేకపోతే అరవై సెంట్ ఉంది అవన్నీ సెటిల్ చేయాలి సో ఇవి మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ సో ఈ రెవెన్యూ నువ్వు పది పనులు అవి చెప్పారనుకోండి సార్ అది చేస్తున్నాం సార్ ఇది చేస్తున్నాం సార్ అంటారు సో దేర్ ఫర్ వాట్ ఐ హ్యావ్ డిసైడెడ్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఐ విల్ ప్రెస్ ది కలెక్టర్స్ అన్ని కొత్తవి ఉంటాయి అన్ని కొత్త
ಆಹಾ ನೇನು ಇಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾನು ಒಂದು ಕದ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾರನ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೇಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಚೆಡ್ದು ಅಂತಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಹೊಡೆ ಜಪಗಲ್ ನೇನು ಆ ವಾರ್ಸಲ್ಲೇ ನೂಲ್ ಎವಡೋ ಎವಡೋ ನೇನೆ ವಾರ್ಸಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಬೈಲೇರು ಚಾಚಿದ ಅಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಸಿಗೆ ರಾವಾಲಿ ಅಟ್ಟೆ ಅದು ದಾನಿಗ ಚಟ್ಟ ಒಂದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಿ ಚಂದು ಸೈ ಇಡಿ ಎವಡೋ ಹೊಡಸ್ತಾಡ ಮಾ ತಾತ ಸರ್ ಮಾ ಏಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಾನ್ ಸರ್ ಅನ್ನ ಎವಡೋ ಹೊಡಸ್ತಾಡ ಎವಡ ಆಲ್ಟ್ ಬೈಕ್ ಲೇದ ಅದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಮಂತಿಯ ಪ್ರಚಾರ ಉತ್ಸುಕತೆ ಜರಗುತ್ತೆ ಅಂತೆ ಇಪ್ಪಡ ಲಕ್ಷ ಗತಂಲೋ ಲಕ್ಷ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೊಚ್ಚೆಂಡಿ ನಾ ಇದು ಏನಂತ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ ಬಿಟ್ಕೋಚು ಬ್ರಹ್ಮಾಣ ಬಿಟ್ಕೋಚು ಮೀರ್ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿ ಇಲಾಗ ಶ್ಲೋಕ ತಿಳಿಸು ದಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಸದು ಎಂತ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಂದರ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಗುಚ್ಕೊಂಡು ಉಂಟದೆ ಎಕಡೋ ಚೋಟ ಇಲ್ಲ ನೇನು ಈ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೊಚ್ಚಿನ ನಾಗ ಅಂತೆ ಇವ್ರಿ ಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂಟೇ ಎಕಡೋ ಚೋಟ ಒಕಟಿ ಸಾಲ್ವ್ ಚೆಯಾಲ್ಸಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂದೆ ಅಂಟೇ ಮನ ಏನಂಟೆ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಮನ ಮರಿ ಗೇಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಸ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಇರೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಉನ್ನಾಯ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಚೇಸ್ತಾ ಈ ಇರೋಯಲೋ 10 ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು ಇಂಕೋ 10 ಬೆಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮನಕಿ ಐ ಮಳ್ಳಿ ಮಳ್ಳಿ ಯಾವಡೋ ಹೊಚ್ಚಿ ತರವಾತ ನಾ ತರದ ಯಾವಡೋ ಇಡು ಏನಿ ಯಾವ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೇಸೆಲ್ಲಡು ಮಳ್ಳಿ ಜೇಂಡಿ ಅನಿ ಸೋ ಆ ಟೈಪ್ ಲೋ ಹೊಸದ ಅನ್ಮಾಡ ಮನಕಿ ಸೋ ಸೋ ವಿ ಅಂಟೇ ಅಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉನ್ನದಿ ದಾನಿ ಮನ ಸ್ಲೋಗಾ ದಾನಿ ಕೊದ್ದಿ 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 ಕೊದ್ದಿಗಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಜೇಸ್ಕೋಟಂ ಒಕಟೇ ಮಾರ್ಗಂ ಒಕೇ ಸಾರಿ ಇಪ್ಡು ಈ ರೀ ಸರ್ವೇ ಉಂದ ಅನ್ಕೊಂಡಿ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಓವರ್ ಹಾಲ್ ಅನ್ಮಾಟ ಬಿಗ್ ಓವರ್ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಅದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಮನ ಇಲಾಗ ಓವರ್ ಹಾಲ್ ಅದಿ ದಾನಿ ಡ್ಯಾಮ್ಡ್ ಮನ ಅನ್ನ ಅನ್ಕೊಂಡಿ ಓನರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಗಬ್ಬ ಐಪೋಯಿ ಪಾಡ್ ಐಪೋತಿ ಕೊತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ ಲೋಸ್ತೆ ಬೇಸ್ 1920 ನೇ ಬಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ಲ 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 ಈ ಸರ್ವೇಲೋ ಬೇಸಿಸ್ ಇಸ್ ಯಾವಡು ಗಟ್ಲೋ ಯಾವಡು ಉನ್ನಾಡು ಅದೇಂಡಿ ಬೇಸಿಸ್ ಗಟ್ಟು ದರಪಾಮು ಗಟ್ಲು ದರಪಾಮು ಎವರೈನಾ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಫಾಲೋನ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡಂತೆ ಅತನ್ನಿ ತೊಲಗಿಂಚಾಮು ಈ ರೆಂಡು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕನಕ ಮೀರು ಇಸ್ತೇ ಎವಡು ಭಯಪಡಕೊಂಡು ಉಂಟಾಡ್ರಿ ಈ ಸರ್ವೇ ಅಂತೆ ಇಪ್ಪಡೆ ಏನು ಲೇದು ಇಪ್ಪಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ವಿಲೇಜ್ ಲೈನ್ ಐತೆ 430 ವಿಲೇಜ್ ಲೈ ಐಪೋಯಿನ್ ರೀ ಸರ್ವೇ ಸೋ ದಾಂಟ್ಲೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಐ ಗೋಡ್ ಐ ಐಪೋದಿ ಇಸ್ ಎಕಡ ಮೀರು ರಸರಸಗ ಲೇದಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಗಟ್ಟು ಜರಪ ಲೇದಂಡಿ ಗಟ್ಟು ಜರಪ ಲೇದು ವಾಡಿ ಭೂಮಿ ವಾಳ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ಆತಲ ಬಾರೇಸಿ ಇಂಕೋ ಎಲ್ಲೈನ ಅವಡ ಪೆಟ್ಲೇದು ಸೋ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎವರೈತೆ ಉನ್ನಾರೋ ವಾಳ್ನೆ ಕದಲೆಂಚಗೋಡದು ಅನೇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವೆ ಸಿ ಇಪ್ಡು ಎಟಸ್ತ ಅಂತೆ ವಾಳ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಲೋ 30 ಸೆಂಟ್ ಉಂಟದೆ ಮನ ಕೊಲ್ತೇಸೆಟಪ್ಪುಡು 28 ಅಷ್ಟದೆ ಸೊ ಆಳು ನೋಟಿಸ್ ಇಸ್ತಾ ಅಯ್ಯ ಇಲಾಗ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಲೇ ನೇಮ ಮುಪ್ಪೈ ಒಂದಿ ಮಾ ಕೊಲ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಇರೇ ಒಂದಿ ಮೀರ್ ಮರಿ ಮೀರ್ ಮಳ್ಳಿ ಹೋಚಿ ಕೊಲ್ತ ಏಮಂಟಾರಾ ಅನಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂದರ್ಕಿ ಯಾವಡಕೈತೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಹೊಚಿಂದು ಅಂದರ್ಕಿ
ఇచ్చి అయ్యా ఇంత నోడు అంటే వచ్చి మళ్ళీ కొలవ కొలవమంటారా మీ హద్దులు అని వాడిని కదేసలేదు వాడు గట్టి మీద కదపలేదు వాడు ఆక్యుపేషన్ మార్చలేదు సో పోయి ఇప్పుడు డ్రోన్ సర్వే కాకుండా ఈ రోవర్స్ అని ఉంటాయి అవి హ్యాండ్ హెల్డ్ అనమాట అవి తెసపై ఆడు గుచ్చుతారు వాడి బౌండరీ చుట్టూ తిరుగుతారు తిరిగితే ఏరియా వచ్చింది దాంట్లో సో అయ్యా మళ్ళీ చేసినా కూడా ఇంత వచ్చింది అని చెప్తాం యూజువల్గా చదువుకుంటున్నారు ఎక్కడ అసలు సెంటర్ రోడ్ సెంటర్ న్యూసెన్స్ బయటకు పెట్టుకోవట్లేదు ఎవడు సపోజ్ ఒక పెద్ద సర్వే నెంబర్లో ఇందాక ఇందాక వారు అన్నట్టు ఏడు ఏడుగురు ఉన్నారు అనుకోండి వాడు మూడు ఎక్కువ నాలుగు తక్కువ లేకపోతే అవన్నీ ఏం చేసుకుంటున్నారంటే వాళ్ళలో వాళ్ళు కూర్చొని అన్న ప్రతివాడు రెండు వదులుకుందామని డిసైడ్ అవుతున్నా లేదాడ ఇప్పుడు నువ్వేమో కాగితంలో సపోజ్ నేను అమ్మాను బాబుకి ఒక ఎకరం నేను అసలు అందులో ఉంది తొంభై సెంటే ఇది రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్లో ఎకరం రాసేసాను అవి అవి కూడా ఉన్నాయి చాలా కేసులు తెలిసి చేస్తారు కొంతమంది తెలియజ చేస్తారు సో ఇవన్నీ మరి ఇప్పుడు నాది నేను కొన్నాను ఎకరం నాది ఏడు నుంచి ఉందో నాకు అనవసరం నువ్వు దేశరా అంటే నేను ఏడదేస్తాను నువ్వు చూసుకోవాలి ఇవన్నీ ఎవరు బయింగ్ యూ షుడ్ సి ఓవరాల్ ఈ నాలుగు వందల ముప్పై విలేజ్ లో విలేజ్ కున్న ఎక్స్టెంట్ మొత్తం మోరాల్ లెస్ ఏకరం లోపు డిఫరెన్స్ తోనే ఉంది చెప్తాను పాత సర్వే చేసినప్పుడు పాత సర్వేలో ఐదు పర్సెంట్ ఎర్రర్ ఎలౌడ్ ఏదైనా ఫీల్డ్ సర్వే చేస్తే ఇవాళ ఒక సర్వే చేస్తాడండి ఎకరం మూడు సెంటు వచ్చుద్ది రేపు ఇంకోడు చేస్తాడు ఇంకో సర్వేని పట్టుకొచ్చి చేపిస్తాం ఫైవ్ పర్సెంట్ లోపు కానీ డిఫరెన్స్ ఉంటే ఒరిజినల్ సర్వే అది చెల్లుద్ది సో అది సర్వే మాన్యువల్ సర్వే రూల్స్లో క్లియర్గా రాసి ఉందనమాట బ్రిటిష్ టైం నుంచి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎర్రర్ ఈజ్ ఎలౌడ్ కానీ ఇప్పుడు మనం వాడే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్తో అసలు ఫైవ్ పర్సెంట్ కాదు వన్ పర్సెంట్ ఎర్రర్ కూడా రాదు లెస్ దెన్ వన్ పర్సెంట్ సో నావు ఆ పాత రోజుల్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ వంద ఎకరాలు సర్వే చేస్తే ఎకరం వరకు తేడా ఎలౌడ్ పాత రోజులు సింగిల్ బ్లాక్ అయితే ఇలా చిల్లర చిల్లరగా బ్లాకులు ఉంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎలా అంటే ఏంటి వంద మంది రైతులకి వంద ఎకరాలు ఉంటే దాంట్లో ఐదు ఎకరాలు తేడా రావచ్చు అనేది పాత రోజులు ఇవాళ ఐదు ఎకరాలు తేడా వస్తే అందరు అక్కడ లేపేస్తారు అందరు సర్వేని ఆ రోజుల్లో నడిచింది అది రోజులు ఏంటంటే అంత వాల్యుబుల్ కాదు ల్యాండ్స్ టుడే ఇట్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ అ బిగ్ ప్రాపర్టీ కదా ఇట్ ఇస్ సో పీపుల్ వాంట్ ఎగ్రీ సో అందుకని ఇవాళ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా దే ఆర్ మచ్ బెటర్ మచ్ బెటర్ సో ఈ మొత్తం ఎంటైర్ గేమ్లో వాడు గట్ గట్టు జరపనంతసేపు ఈ విల్ యాక్సెప్ట్ ఓ సెంటు రెండు సెంట్లు అటు ఇటు ఎవరు ఉన్నా కూడా సర్లే అని ఇప్పుడు వాడు గట్టు జరపలేదు కదా అది వాడు తెలుసు కాబట్టి ఇది ది ఫార్మర్ విల్ నాట్ అబ్జెక్ట్ అనమాట అందుకనే ఆ నాలుగు వందల ఇరవై ముప్పై ఎన్నో అయినాయి మొత్తం కంప్లీట్ చేసేస్తాం దాంట్లో డౌట్ ఏం లేదు ఇరవై మూడు డిసె నవంబర్ డిసెంబర్ లోపు అయిపోవాలి అవుది విల్ డూ ఇట్ మొత్తం దానికే ఇద్దరు ముస్టాండ్లు అంటే హీరో లాంటి ఆఫీసర్లను పట్టుకొచ్చాం ఇప్పుడు అందుకే ఇప్పుడు వీళ్ళ దగ్గర ఉంటే ఇక్కడ నేను ఊరిక మధ్య మధ్య అరిస్తా ఉంటే చాలు కాలేజ్ ఇది అంటే మొత్తం సెట్ అవుతారు సో డే టు డే డీటెయిలింగ్ అవి ఇవి తర్వాత నేను రివ్యూలు చేసుకుంటాను పొద్దున్నే నేను ఇప్పుడు మేము ప్రాక్టీస్ ఏం పెడుతున్నాం ఎవరి డే నలుగురు కలెక్టర్లతో మాట్లాడతాం ఇప్పుడు ఇవాళ నలుగురికి మెసేజ్ పెట్టారు అనంతపూర్ అంటే వదిలేండి పేర్లు ఎవడైతే నేను నాలుగు కలెక్టర్లకి బాబు రే నీ దగ్గర ఆ డాటెడ్ ల్యాండ్స్ కేసులు పదివేలు దాటి ఉన్నాయి ఆ లక్షలు ఆ పదివేలు నా నాలుగు జిల్లాలో ఉన్నాయి వాళ్ళ మెసేజ్ పెట్టా నువ్వు సాయంకాలం ఐదు గంటలకల్లా ఇవన్నీ ఎట్ట సాల్వ్ చేస్తావు నాకు ఫోన్ చేసి నాతో మాట్లాడు ఎన్నిసార్లు సిగ్గు లేకుండా ఉంటారు అందరితో వస్తారు లైన్లోకి ఫోన్ చేస్తాం రెండోసారికి ఏం చెప్తాడు ఇంకా చేస్తున్నాం సార్ కథలు నడవో కదా దేవు దేవుడు డూ ఇట్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ దేవుడు డూ ఇట్ సో ఇవన్నీ ఏంటంటే పది పనులు ఉంటాయండి వీళ్ళకి సో వాళ్ళ వాళ్ళ మైండ్ టైము వాళ్ళ అటెన్షన్ స్పాన్ మనం క్యాప్చర్ చేయాలి ఇది ఇంపార్టెంట్ రా చేయండి రా అని ఇప్పుడు వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ ఈజ్ జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇన్ ది విలేజ్ ఈజ్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ సో రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ పని కనుక మనం 
హ్యాపీగా ప్రజలు హ్యాపీగా ఉండేట్టు చేస్తే ఎవ్రీబడి విల్ బి హ్యాపీ సో దానికి వచ్చిన ఇష్యూస్ని టైంకి సాల్వ్ చేయాలి దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ దట్ ఈస్ వాట్ ది చీఫ్ మినిస్టర్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ అస్ అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ వీ విల్ డూ సో టుడే లేదు ఉన్నది అనే డిబేట్లో నేను దిగను మీ ఆల్ ఆఫ్ యూఆర్ వెల్ అవేర్ ఐఎమ్ ఆల్సో వెల్ అవేర్ ది ఐడియా ఈజ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ వాట్ వీ వాంట్ టు డూ ఇన్ ది ఫ్యూచర్ దట్స్ ఆల్ ఫ్యూచర్లో వీ విల్ సీ దట్ you know broadly things are brought into light and uh, ipudu 30 rojulu ante 30 rojulu avali avaled ankondi evadu adutam eva entu kaledu ani ante eppudu kuda graded ga undalandi man response 30 rojulu kaledu eva kaledu ani adu adagala adagatam mukhyam ante evadu adutunadu anante my experience is 90% full ayipothe మరీ ముదురుగాళ్ళు ఉంటారు ఓ పది పర్సెంట్ వాళ్ళకి వేరే ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి అండ్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు వాడు ఎవడో ఒకడు ముదురోడు అయితే ఆర్డీఓ తగులుకుంటాం ఆర్డీఓ కాబట్టి జాయింట్ కలెక్టర్ కలెక్టర్ అందరినీ వీ వోంట్ లీవ్ ఎనీ బడి వీ వీ హ్యావ్ టు గెట్ ది సర్వీస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ గెట్ ది సర్వీస్ దెన్ వాళ్ళు తీసుకుపోయి సీఎం ముందు కూర్చోబెడతా ఐ విల్ మేక్ దమ్ సెట్ ఇన్ ది సీఎంస్ మీటింగ్ నెక్స్ట్ టైమ్ ఇఫ్ దే డోంట్ పర్ఫామ్ సో అదే చెప్తున్నాను వాళ్ళకు కూడా యూ ఆన్సర్ యూ ఐదర్ ఆన్సర్ టు మీ ఆర్ ఆన్సర్ టు ది హైయర్ అథారిటీస్ నాకు తెలియదు ఏంటది ఆధార్ నచ్చేది ఓహోహో ఆధార్ లో పాత జిల్లా పేరు ఇక కొత్త జిల్లా అది చాలా డిపాజి అడుగుతున్నాం అంటే ఈ రోజు ఫస్ట్ లెవెల్ ఒక మీటింగ్ పెట్టారు జిఎస్డబ్ల్యూఎస్ యుఐడిఏ టీమ్ ఇదే విషయం పైన సో వాదే ఆస్డ్ అ సర్టన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇది ఎట్లా డివైడ్ చేయొచ్చు అంటే మనం ఆటోమేటిక్గా బ్యాక్ అండ్ నుంచి కరెక్ట్ చేయడానికి అనమాట అంటే సో అది మండల్ వరిగా అంటే మన్ ఎక్కడెక్కడ మండలు అంటే ఆల్ ఇండియా బేస్లో చూస్తే బ్లాక్స్ అన్ని ఉన్నాయి మన జిల్ స్టేట్లోనే మండల్స్ ఉన్నాయి సో మండల్స్ డివైడ్ కాలేదు ఓన్లీ డివిషన్స్ హ్యావ్ బీన్ డివైడెడ్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ సో ఆ మండల్తో మ్యాప్ చేసి పిన్ కోడ్తో మ్యాప్ చేసి ఒక డేటా బేస్ క్రియేట్ చేస్తే చేయగలుగుతారని వాళ్ళు అన్నారు యూనో ఎంటైర్ ఆధార్ డేటా బేస్ ఈజ్ ఆన్ వీసీటీ కోడింగ్ అంటే విలేజ్ టౌన్ సిటీ కోడింగ్ వీసీటీ కోడింగ్ అంటారు సో దాట్ ఈస్ లింక్ టు ద పిన్ కోడ్ అవర్ ఎఫర్ట్ నౌ ఈజ్ టు మ్యాప్ ది మండల్స్ టు దోస్ థింగ్స్ సో దాట్ యూనో ది డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆర్ ఆటోమేటిక్లీ చేంజ్డ్ మళ్ళీ ఏమైనా అబ్జెక్షన్స్ ఉండే అది ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ చేసిన తర్వాత ఏమైనా అబ్జెక్షన్స్ ఉండే యూనో పీపుల్ క్యాన్ రైస్ అనేది ఒక డ్రాఫ్ట్ వే ఫార్వర్డ్ అది ఇంకా అప్రూవ్ కాలేదు దిస్ ఈజ్ హౌ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఇట్ విల్ కమ్ త్రూ అంటే ఇప్పుడు బేసికలీ నాకు అర్థం కాలే ఏ రకమైన దానికి అడ్రస్ మారవలసి వస్తుంది మారింది ఓకే ఓకే ఏది సర్టిఫికేట్ గుండూరు ఆధార్ లో గుంటూరు ఉంది నువ్వేమో పల్నాడు ఇచ్చావని కెన్ వి గివ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సేయింగ్ దట్ యూ రైట్ ఓల్డ్ గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్ అని ఎల్జీ కోడింగ్ కొత్త జిల్లాలు కూడా కోడ్ ఇచ్చేశారు వాళ్ళు సో వీ హావ్ ఆల్సో కమ్యూనికేట్ విత్ దట్ నా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇది ఆధార్ ఆధార్ ఇస్ ది యూనో అది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి నోటిఫికేషన్ తీసుకొని వాళ్ళు కరెక్ట్ చేయాలి అది ఎట్లా చేయాలని ఇప్పుడు ఆలోచిస్తున్నారు కదా బాబు మేబీ వీ షుడ్ టిక్ ఆఫ్ గివింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ 
in addition to new district to write the old district also సార్ ఆధార్లో దే ఆల్రెడీ ఆర్ హ్యావింగ్ దట్ ఆధార్ లెటర్ అంటే ఆధార్ కార్డ్ అని చెప్పడానికి లేదు ఆధార్ లెటర్ ఉంటుంది దానిలో పాతదే ఉంటుంది కొత్త ప్రింట్ చేసుకుంటే కూడా ఒక పాత డేటానే వస్తాయి అండ్లెస్ దే చేంజ్ ఇట్ దిస్ సేమ్ ఇష్యూ ఈజ్ దేర్ ఇన్ తెలంగాణ ఆల్సో విచ్ ఈస్ నాట్ ఎట్ రిజోల్డ్ ఐ డోంట్ నో వెదర్ యూ ఆర్ నాట్ ఇన్ చోల్ న్యూ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆర్ ఫార్మ్ ఇన్ తెలంగాణ till now it was not resolved now we are the first people to at least initiate a discussion i think it will come to a let us give some time antena 